ഈ വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചയാവാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തൊഴിലില്ലായ്മയല്ല ദാരിദ്ര്യമല്ല പട്ടിണിയല്ല സർക്കാരിൻ്റെ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ധൂർത്തല്ല സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് നയങ്ങളല്ല ഇതൊന്നുമല്ല ഹമാസായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കമുള്ള മനുഷ്യർ ഫലസ്തീനിൽ മരിച്ചു വീണത് അത് ചീഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ഈ നാറിയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വളമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീനിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മാച്ചനാണോ നിയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ തീർത്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഇടതിനെയും വലതിനെയും മാറി മാറി അടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടി ജി എം മോഹൻദാസ് അമ്മാവനുണ്ടല്ലോ മൂപ്പര് വരെ ഇപ്പോൾ ആഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു മണിപ്പൂരിൽ നടന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വംശഹത്യ അത് കുക്കിയാണ് അവിടുത്തെ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അവിടെ അതിർത്തി തർക്കമായിരുന്നു കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ കുരിശ് കൃഷിക്കാരും ഈ കഞ്ചാവ് കടത്തുകാരും രാജ്യദ്രോഹികളൊക്കെ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്തേകളെ പോലെ തന്നെയല്ലേ കുക്കികൾ അപ്പോൾ ഈ മണിപ്പൂരിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വംശഹത്യ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ നഷ്ടം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് സംഘപരിവാറിന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിപ്പോൾ ഊർവശീശാവ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫലസ്തീൻ വിഷയം വന്നതോടുകൂടി ഇസ്രയേലിൻ്റെ പിന്നിലാണ് നിരക്കുക മുസ്ലിം വിദ്വേഷം ഓട്ടാക്കി മാറ്റി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് സംഘപരിവാറിന് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല സീറ്റ് ഒപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടി ജി അമ്മാവൻ ഇപ്പോൾ ചാനലായ ചാനൽ വഴി തെണ്ടി നടന്ന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂപ്പരുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇന്നലെ വന്നു അതിൽ മൂപ്പര് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് ആണ് ശരിയായ നയം കാരണം ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഹമാസിൻ്റെ ചാർട്ടറാണ് ആ ചാർട്ടർ പ്രകാരം മൂന്ന് ശത്രുക്കളാണ് ഹമാസിനുള്ളത് ഒന്ന് ഇസ്രയേൽ രണ്ട് ക്രൂസൈഡിങ് വെസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ പൗരസ്ത്യ ലോകം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങേയറ്റം അപഹാസ്യമായ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് പിന്നെ ടി ജി എമ്മാവനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപഹാസ്യം ഒന്നും പറയണ്ട മൂപ്പരുടെ പരിപാടി തന്നെ വക്രീകരണമാണല്ലോ നേരാവണ്ണം ബൈബിള് പോലും തികച്ച് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഹമാസിന്റെ ചാർട്ടർ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പോലും ഇനി അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വാദത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചേക്കാം ഹമാസിന്റെ ചാർട്ടർ വായിച്ചിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും ഇല്ല കേട്ടോ ആത്മാഭിമാനമുള്ള സ്വബോധമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് ക്രിസംഖികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതായാലും അതൊരു വാദത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതിനകത്തൊരു വലിയൊരു നുണയുണ്ടല്ലോ ഹമാസിന്റെ ഒറിജിനൽ ചാർട്ടർ ആദ്യത്തെ ചാർട്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് അത് മോസ്റ്റ്ലി എഴുതിയത് അന്നത്തെ ഹമാസിന്റെ നേതാവായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യസീൻ ആയിരുന്നു മൂപ്പര അന്ന് അത് എഴുതിയത് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് സാഹചര്യവും ആ സമയവും അനുസരിച്ചല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ സാഹചര്യമാണോ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം ഉൾക്കൊണ്ട് അന്ന് എഴുതിയ ആ ചാർട്ടറിൽ ആൻറ്റി സെമറ്റിക് ആണ് എന്ന് ലോകം വിലയിരുത്തിയ പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഹമാസ ചാർട്ടർ തിരുത്തിയത് അവർ എമൻഡ് ചെയ്തു അത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത് പരസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സമയം മാറി കാലം മാറി ഈ ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ മാറി ലോക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി മുഴുവൻ മാറി ഈ ലോകം അമേരിക്കയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമല്ല ഇപ്പോൾ പലരും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയ ഒരു ല
വെളിച്ചത്തിലാണ് പുതിയ ചാർട്ടർ അവർ ഹമാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ചാർട്ടറിന്റെ പുതിയ ചാർട്ടറിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിക്കണം എന്നിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടി ജി എം ആവാൻ പറഞ്ഞ ദുരാരോപണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്തുണ്ടോ സത്യവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം ഈ ടി ജി എം ആവൻ പറഞ്ഞ ക്രൂസൈഡ്സ് ക്രൂസൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് പുതിയ ചാർട്ടറിൽ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ പറ്റി ഒരക്ഷരം പോലും ആ പുതിയ ചാർട്ടറിലില്ല ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് അതിന്റെ മെൻഷൻ ഉള്ളത് അതും ഈ മുസ്ലിമുകളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഹോളി പ്ലേസ് അതായത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ജെറൂസലേമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ കൊന്നെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പുതിയ ചാർട്ടറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് സയനിസത്തെയും ജുലായിസത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹമാസ് സയനിസ്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ശത്രു സയനിസമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശത്രു ജുലായിസം യഹൂദ മതം അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദരല്ല യഹൂദർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവരുടെ മത അനുശാസനം മതാചാരം എല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടിന്റെ ആ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചാർഡൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹമാസ് അഫേംസ് ഇറ്റ്സ് കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ദൈനസ് പ്രോജക്ട് നോട്ട് ജീവ്സ് ബിക്കോസ് ദ റിലിജൻ മതത്തിന്റെ പേരിൽ യഹൂദരുമായിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം സയനിസ്റ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഹമാസ് ഡസ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് എ സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഇൻ ദ അഗേൻസ്റ്റ് ജീവ്സ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ജൂവിഷ് യഹൂദരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജൂതന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് വെയ്ജ് എസ് എ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ സയനിസ് ദർ ഓക്യുപ്പൈ പലസ്തീൻ പലസ്തീനിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന അധിനിവേശം നടത്തിയുള്ള സയനിസ്റ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം Yet, is a Zionist who constantly identified Judaism and Jews with their own colonial project and illegal entity. Yehuda Rashtram Yenula Adhinivesa project maya to munnotu bogum bol Adhine nyangal Yehuda Rashtram Yenula Adhinivesa project ഇത് യഹൂദ മതം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹമാസ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് ഇരവാദം മുഴക്കുന്നത് സയനിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് മതത്തിന്റെ മറ പറ്റി അവരുടെ അധിനിവേശം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് അവർ നോക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ തമ്മിൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം യഹൂദര പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താ യഹൂദർ അപകടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഹിന്ദുക്കളാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്താ ഹിന്ദു ഖത്രമേ ഇരവാദം എന്നിട്ട് മുസ്ലിമുകളാണ് ഇരവാദം മുഴക്കുന്നതെന്ന് ഇവരിങ്ങനെ നാണമില്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ പുതിയ ചാർട്ടറിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ചാർട്ടർ ഒന്ന് വായിക്കാം അതിനകത്ത് പത്താമത്തെ ഐറ്റം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഞെട്ടിപ്പോകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസ് ഇസ്രയേലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹമാസ് ബിലീവ് ദ നോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് പാലസ്റ്റീൻ ഷെൽ ബി കോംപ്രമൈസ് ഓർ കൺസീഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് കോസ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ആൻഡ് പ്രഷേഴ്സ് നോ മാറ്റർ ഹൗ ലോങ് ദി ഓക്യുപേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഫലസ്തീന്റെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഹമാസ് റിജക്ട് എനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫുൾ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് പലസ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ റിവർ ദ സീ റിവർ ദ സീ എന്ന് സീ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർദാൻ നദി മുതൽ നമ്മുടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ വരെയുള്ള പ്രദേശം ഫലസ്തീൻ ആണെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ആയിട്ടാണ് നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ എൻറ്റിറ്റി ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്രമൈസിന്റെ ഒരു ഒരു ടോൺ ഇവിടെ നോക്കൂ ഹവ് എവർ വിതൌട്ട് കോംപ്രമൈസിംഗ് ഇസ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദ സയനിസ്റ്റ് ഇൻറ്റി ആൻഡ് വിതൌട്ട് റിലിങ് ഫിഷിംഗ് എനി പാലസ്റ്റീനിയൻ റൈറ്റ്സ് പലസ്തീനികളുടെ യാതൊരു വിധ അധികാരമോ ഈ സയനിസ്റ്റ് പ്രോജക്ടിനോടുള്ള എതിർപ്പിലോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഹമാസ് കോൺസിഡേഴ്സ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഫുൾ ഈസ് ഓവർ ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ പലസ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ജെറൂസലം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അലോങ് ദി ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ജൂൺ നാല്
നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും യെറുസലേമും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ രാജ്യം ഫലസ്തീൻ ആയിട്ട് നിലവിൽ വന്ന് യെറുസലേമിനെ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഫ്യൂജീസും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസിന് വേണ്ടതായി തൃപ്തിയായി ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ബോർഡേഴ്സ് വെച്ചെന്നല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നം മാറി പക്ഷെ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ബോർഡേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് രാജ്യം വേണ്ടതെന്ന് ഇത് ആദ്യത്തെ ചാർട്ടറിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ബിഗ് ഷിഫ്റ്റാണ് പക്ഷെ ടി ജി എം ആവനും നമ്മുടെ സംഘപരിവാറും ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല അവർക്ക് ഹമാസിനെ ഭീകരന്മാരായിട്ട് നിലനിർത്തിയേ പറ്റൂ അവർക്ക് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും യഹൂദരുടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പിശാജ് വന്നിപ്പോ നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങിക്കളയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫിയർ ആ ഒരു ഹെയ്റ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നിലനിർത്തണം അതിനുവേണ്ടി സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയിലും കൃത്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ അബ്ദുൽ നാസർ മഹാദനി നമുക്കറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ ഒടുവിലൊക്കെ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു വളരെയധികം വികാര നിർഭരമായിട്ട് വെടിക്കെട്ട് പോലെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ ഒടുവിലും തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിലും എന്താണ് അതിന്റെ സാഹചര്യം അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വർഗീയ വിഷം വിതറി എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘപരിവാറിന് അധികാരത്തിലെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിൽ രണ്ട് സീറ്റായിട്ട് നിന്ന ബി ജെ പിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്തിരുപത് സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അധ്വാനി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല പ്രായമായി എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം കാണിച്ച പരിപാടിയാണ് ഒരു രഥവുമായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ നെടുകെ വെട്ടിപ്പിളരാനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിമായിട്ട് വിളർ പിടർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അതിന്റെ വലിയ അനുരണനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വലിയ ഇക്കോ ഈ നാക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ആ വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കായിരിക്കും നല്ലത് ഏതായാലും അതിന്റെ അലയൊലികൾ അതാണ് ഭേദം അത് കേരളത്തിനും കാര്യമായിട്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായിട്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ഭയമുണ്ടായിരുന്നു സംഘപരിവാർ ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന നാളെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് അപ്പോഴാണ് മാധനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാസംഗികരെല്ലാം ഇറങ്ങിയത് മുസ്ലിമുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും ഈ രാജ്യം നിങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു 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 റിയഷുറിങ് ആയുള്ള സ്പീച്ചസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം മൈൻഡ് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഒരു ആ മുസ്ലിമിനെ ഒരു കാഫറിനെയോ കൊല്ലണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് യതി നരസിംഗ് ആനന്ദ് പ്രഗ്യ ഠാക്കൂർ പിന്നെ ധാരാളം ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വരെ വംശഹത്യ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അവർക്കെതിരെ ഒന്നും കേസില്ലല്ലോ അബ്ദുൽ നാസർ മാദനി പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അത്രയും തീക്ഷണമായിട്ട് പറയരുതായിരുന്നു കുറച്ച് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു എന്ന ഒരു 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 പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാല് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയബറ്റീസ് വന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോ വീൽ ചെയറിൽ നനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് വീൽ ചെയറിൽ ആയതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആരാണ് ആക്കിയത് എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിച്ചു അതുപോലെ ഏതായാലും ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും അബ്ദുൽ നാസർ മാദനി തീവ്രവാദി അല്ല എന്ന സംഘകാര്യ ഇപ്പൊ പറയോ ഇപ്പോഴും ഒരു പടക്കം എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാദനി അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഏത് അനങ്ങാൻ സ്വന്തമായിട്ട് മരുന്ന് പോലും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ നാസർ മാദനി ബോംബ് വയ്ക്കാൻ പോയെന്നാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് സംഘപരിവാറുകാര് മനസാക്ഷിയില്ലാതെ നാണമില്ലാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ മാദനി ആയുഷ് കാലം ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീകര രൂപിയായിട്ട് ഭീകര ജീവിയായിട്ട് നിലനിൽക്കണം അങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വോട്ട് വാങ്ങണം ഇതേ ടാക്ടിക് ആണ് അവർ ഹമാസിനെതിരെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചിന്തയും ഐഡിയോളജിയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ജീവിയും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു സംഘടനയും സംഘപരിവാർ വിടതെ വിടില്ല അവരെ എല്ലാം ടെററിസ്റ്റ് ഭീകരവാദികളായിട്ട് മുദ്രകുത്തി സംഘപരിവാർ വേട്ടയാടും ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹമാസ് ഇപ്പൊ നാളെ ഞങ്ങൾ ഫതാ പാർട്ടിയെ പോലെ ഞങ്ങൾ മതേതരവാദികളാണ് എന്ന്
ഇസ്ലാമിക് ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ഹമാസ് അതിൽ അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തീവ്രവാദികളാവുന്നു അപ്പോ ടി ജി അമാവൻ നമ്മുടെ ഹമാസിന്റെ പുതിയ ചാർട്ടറിനെ അംഗീകരിക്കില്ല ഈ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓ പുതിയ ചാർട്ടർ മാറിയാലും ആള് മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഈ പഴയ വിഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ വാക് സാമർഥ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഹമാസ് പുതിയ ചാർട്ടറിലും ഇസ്ലാമിനെ തള്ളുന്നില്ല അവരൊരു ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അലി അക്ബർ അലി അക്ബർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജിഹാദിയാവും പക്ഷേ അയാൾ രോമസിംഹം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദേശസ്നേഹിയാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അയാളെ ബി ജെ പി ഒന്ന് വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അറ്റം പോയ പോയായിട്ട് മാറുന്ന അതേ മറിമായം തന്നെയാണ് ഹമാസിന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസിനെ ഇവർ അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ആരും അംഗീകരിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഹമാസിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ അമാവൻ കുറെ പിച്ചുമ്പേക്ക് വിളിച്ച് പറയുന്നത് പണ്ടുള്ളവർ പറയും പ്രായമായവർക്ക് ചിഹ്നൻ എന്നൊരു രോഗം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ മധ്യ കേരളത്തിലെല്ലാം ചിഹ്നൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല വടക്കെ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പഴയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഏതായാലും അമ്മാവിന് ചിഹ്നൻ കലശലായിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വിളിച്ച് പറയുന്നത് മുപ്പര് പറയാണ് ഏഷ്യ നെറ്റും ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസും എല്ലാം ഗ്യാസയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അവരെ ഒന്നും പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറ്റില്ല പോലും ഏഷ്യാനെറ്റോ വിനു വി ജോണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായരോ ഒക്കെ കെട്ടും കടാരോ എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസായി പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരാരും അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടതായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ അമ്മാവൻ പറയുന്നു ആകെ വന്നും പോയി ആകെ ഒരു അൽ ജസീറ ഉണ്ട് അവരെയും ഗ്യാസയിലേക്കൊന്നും കയറ്റില്ല പോലും ആര് അൽ ജസീറയെ കയറ്റില്ലെന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അമ്മാവനെ പോലെ ചാണകൻ ടി വിയുടെ ഓഫീസിലെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ബോംബാക്രമണങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അൽ ജസീറയെ കയറ്റില്ലെന്നാണ് അമ്മാവൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അമ്മാവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ജന്മഭൂമി അതിനെ ആയിരിക്കും ഗ്യാസയിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് അവരായിരിക്കും അവിടുന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം അൽ ജസീറയുടെ ഗ്യാസയിൽ നിന്ന് മാത്രം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെയാണ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് രക്തസാക്ഷികളായത് അത് ഗ്യാസയിൽ മാത്രം അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ധീരന്മാരായിട്ട് രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലാതെ അമ്മാവനെ പോലെ വല്ലവരുടെ നക്കാപ്പിച്ചയും വാങ്ങി തിന്ന് പച്ചക്കള്ളം വിളിച്ച് ചാനൽ വഴി തെണ്ടി നടക്കുന്നത് അല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ ഗ്യാസയിൽ മാത്രം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്യാസയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെ നഷ്ടമായിട്ടുള്ള അൽ ജസീറ ഗ്യാസയിലോട്ട് കയറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം തൊലിക്കട്ടിയുള്ള ഇയാൾക്ക് എന്തെന്നുള്ള പറയാനും എന്ത് പച്ചക്കള്ളം വിളിച്ച് പറയാനും മടിയാ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ കേട്ട് പൊട്ടന ആട്ടം കാണുന്ന പോലെ തലയാട്ടി സംവദിക്കാനും അതിനൊക്കെ സിന്താവാ വിളിക്കാനും കുറെ ചാണകങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള അമ്മാവന്റെ ഭാഗ്യം ഇനി അവസാനമായിട്ട് അമ്മാവൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്രായേലിനൊപ്പം തന്നെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഭക്ഷിച്ചു കളയും ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് മണിപ്പൂരിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ജാർഖണ്ഡിലെയും അതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും ഒഡീസയിലെയും ബീഹാറിലെ എല്ലാ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളായിട്ടുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബിരിയാണി വെച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ഫലസ്തീനിലുള്ള ഹമാസ് ആണോ അതോ അവരുടെ മൂക്കിന് കീഴിലുള്ള സംഘപരിവാറാണോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഭയപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ടി ജി മോഹൻദാസ് അമ്മാവൻ പറയുന്നത് പോലെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഫലസ്തീനിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മ
രാഹുലീശ്വർ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പറയാം അതൊക്കെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കും ആ രാഹുലീശ്വർ പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ടി ജി അമ്മാവനും അതേ ടി ജി അമ്മാവനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഹമാസ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ചാർഡർ മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ റെഫറൻസ് എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസ് അവരുടെ ഈ ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്റർണൽ ത്രെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിമുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അവരുടെ വർഗ ശത്രുക്കളാണെന്നും ആഭ്യന്തര ഇന്ത്യക്ക് ആഭ്യന്തര ഭീഷണികളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാല് നക്കി അവരുടെ വോട്ട് നക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ പിച്ചപാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അവരത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ആരാണ് കൂടുതൽ ഭീകരന്മാർ ഹമാസ് ആണ് സംഘപരിവാർ ആർ എസ് എസ് ആണ് ഭംഗ് സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അവരുടെ പുത്തകാണല്ലോ ഈ കിത്താബാണല്ലോ ഈ ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു കാരണവശാലും ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കില്ല കാരണം അവരുടെ താത്വികമായ അടിത്തറ തന്നെ അപരമത വിദ്വേഷമാണ് മുസ്ലിമുകളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടോ ജനം ടി വിയിലെ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ചില സംഖ്യകൾ ഇന്നും ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഉണ്ട് അവരെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം സത്യസന്ധരാണെന്ന് ഞാൻ പറയും വോട്ടിന് വേണ്ടി അപ്പ കാണുന്നവനെ അമ്മാച്ചനാക്കുന്ന ഈ കൊണക്ക കൊള്ളിയമ്മാവനെ പോലെ പെരും കള്ളന്മാരല്ല അവര് അവരാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ടി ജി അമ്മാവനല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആർ എസ് എസിനെ വിശ്വസിച്ച് മുസ്ലിമുകളുള്ള ദേശത്തിന്റെ പേരിൽ സംഘപരിവാറിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ മണിപ്പൂര് കേരളത്തിലും ആവർത്തിക്കാനായിട്ട് വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ ഭാവിയിൽ തലതല്ലി നിലവിളിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് ഇവിടെ ഒരുത്തരും വരാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കുഴി തോണ്ടുകയായിരിക്കും ഈ സംഘപരിവാറിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ കൊള്ളാം ഒരു വാശിക്ക് പൊട്ടക്കിണത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയാൽ നൂറ് വാശിക്ക് തിരി